ndani kuchangia ule mfuko wetu wenyewe hapana ni nianze kusema kwamba kwa hapana of course mtikisika upo no. lakini kiujumla hujaweza kuathiri zile huduma ambazo zimekuwa zikitolewa ila ukweli unabaki pale pale tu kwamba kwanza nipongeze serikali kwa kuliona hilo mapema na sasa imeanza kujiandaa kwamba imeanzisha mfuko ambao utaweza kuisaidia nchi kujitegemeza angalau kupunguza kwa kiasi kikubwa na sasa kwa mfano inatarajiwa kwamba baada ya mfuko kwanza itaweza kupunguza utegemezi karibu kwa asilimia sitini kwa sababu sasa hivi serikali kwa ujumla ilikuwa inategemea karibu ina, ina, ina mtikio mzima kwa ujumla karibu asilimia 95 97 inategemea wafadhili na kwa sasa uh, haijaweza kuleta mtikio kwa sababu dawa zipo uh, masuala mengine yanaendelea isipokuwa tu ni kweli kwamba kupunguka kwa bajeti no kumweza kuifanya hata vipaumbele vibadilike kwa namna moja ama nyingine kwa hiyo unaweza kukuta kweli baadhi ya sekta uh, fedha zitolewi kwa mfano nikirejea hata kwenye kwenye mabaraza yetu ya ya watu wanaoishi na ushirika huko kwenye almashauri no. serikali ya uh, ilizoea kuwa inaweza kutoa ruzuku kwenye hizo 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 vikundi vya watu wanaoishi na ushirika kupitia mabaraza yetu ambayo uh, fedha hizo zikao zimepitia kwenye almashauri kwa kweli kuanzia bajeti ya mwaka jana hicho kitu hakipo tena kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni kwamba hiyo miathiri kwa kiasi kikubwa ushiriki wa watu wanaoishi na ushirika ukimwi kwenye ngazi ya jamii kwa sababu hawana tena uwezesho wa kutosha kufanya shughuli za jamii inabaki sasa changamoto kwa serikali na, na halmashauri pia kuona ni kwa namna gani pengine katika ile budget ambayo au fedha zile ambazo zinapatikana kutoka mapato ya ndani waweze kutenga kutenga kiasi kwa ajili ya ku kuendeleza shughuli ambazo zimekuwa zikifanywa na watu na virusi hivi. Hai Isaac. Asante Benjamin naona muda nao nakimbia sana yeah. lakini kuna vitu vidogo vile ambavyo na ninaomba nisaidie hapo afisa mtendaji kuna kuna swala la uwazi kuna kipindi kulikuwa na uvumi wa watu uh, kujitokeza sana kujitangaza kwamba mimi naishi na virusi vya ukimwi pengine wakiwa na mategemeo fulani fulani pengine hili linasaidia kwa namna yoyote mapambano uh, dhidi ya maambukizi ma, uh, maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini katika hilo pia kwa miaka miwili mfululizo tumekuwa uh, hatujaona maadhimisho haya pengine ujio huu sasa pengine mikakati yao ikoje na wanaichukuliaje sasa maadhimisho haya ambayo ni kama ameanza tena labda nianze na hilo la pili afu nijibu hilo la kwanza. Kwanza um, ninafurahi kuona kwamba mwaka huu serikali imekubali kurudisha utaratibu wa kuwa na maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Naomba niweke wazi kwamba maadhimisho haya kimsingi ni swala ambalo lililopitishwa na moja mataifa. Ikiwa ni fursa kwa kwa kwa, kwa ulimwengu mzima na kwa Tanzania kwa, kwa jumla kwa mfano kwa Tanzania niseme kwa Tanzania yetu kwa ni fursa kwa Tanzania kujua hali halisi ya mwitikio wa ukimwi unaendaje na pengine pia ni fursa pia kwa serikali kuweza kuwasiliana na wananchi kuwaeleza hali halisi ya jinsi mambo yanavyokwenda na watu wakaona na wakajifunza na kujua angalau kuna kitu gani kinachoendelea juu ya maisha yetu mathalan kwa mfano tukifikia huko nyuma ni kwamba tulikuwa na utaratibu uh, serikali pengine mkuu nchi au makamu wa rais au pengine uh, waziri usika alikuwa ilikuwa inatolewa ina, ina kwamba inakuwa ni fursa kwa wananchi kuweza kujua kimsingi kinachoendelea nini katika mtikio wa ukimwi Tanzania sasa kwa bahati mbaya haikuwezekana kwa angalau kwa miaka miwili iliyopita lakini ilikuwa ni kwa sababu maalum tu kwa sababu mkuu wa nchi naye alikuwa anajaribu kujipanga na kuweza kuona ni mambo gani ayape kipaumbele na hiyo kwa kweli tunampongeza sana mambo mambo mengine tunayaona lakini naomba kusisitiza kwamba ni muhimu sana kwa wananchi kuendelea kupata fursa za namna hii na hata pengine naam ningeenda ningependa kushauri kwamba kama jambo hili linatokea kwa sababu bado linatugusa wa Tanzania itokee basi kwamba uh, siku inapokuwa inaadhimishwa siku hiyo wa Tanzania wote itolewe hata kwenye vyombo vya habari iwe ni kipindi maalum rais anatangaza au ni mkuu yote aliyeteuliwa kwa wakati huo basi watu wote wapate fursa ya kujua nini kinachoendelea kwa wakati huo. Sio tu kwamba kama ikitokea kama inavyotokea tu andishwa habari tunaikaa kwenye magazeti, ni tukio tu limetokea labda pale Dar es Salaam au Lindi au wapi hapana. Maana lipewe kwa uzito wa kitaifa. Kwa uzito wa kitaifa. Kama ni mkuu nchi anatoa hotuba basi isikike. Hao hata kama kutakuwa na kipindi maalum sio lazima labda kama azimshaje jinsi alivyo basi hata kwa itokee kipindi maalum kwenye TV wa Tanzania wanajua kwamba leo 
serikali ya sema tuambie katika maadhimisho kwa siku ya leo muda wetu rafiki tuambie siku ya leo nini hasa tunaadhimisha wapi na kuwaje pengine kauli mbiu ni nini hasa muda wetu umebaki mfupi sana sawa mm. kwa tanzania kwa leo um, maadhimisho yataadhimishwa pale mnazi mmoja ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya kitaifa nadhani mikoa huko mikoani kila kila mkoa umejipanga kwa jinsi unavyojua na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa rais na shughuli hii inafanywa kwa ushirikiwa shughuli na ratibu anatumia kudhibiti ukimwi Tanzania lakini tunashirikiana pia na na, na, na wadau mbalimbali kwa wizara ya afya pamoja na wadau wengine ambao tufanya nao kazi tukiwepo sisi watu tunaoshana virusi vya ukimwi itakuwa na huduma ya kupima hapo zitakuwepo na tunapenda sana kuwakaribisha wananchi waje usiri wa taarifa <laughs> maana mwingine atakuwa anaogopa usiri wa taarifa ah hapana unapima ukipima majibu ni kwako mwenyewe haya ni kushukuru sana na mwaiza kitamwacha kipindi cha kumbe kucha fursa hiyo kwa sababu ni kujua tete na bwana afisa mtendaji bana bado kuna mengi mimi napenda kuzifahamu zaidi nisikitika nimekosa fursa ya kuongea pamoja vingine lakini nikushukuru sana siku nyingi tutakualika ili tuweze kuzungumza kwa undani zaidi mtazama wa YTV tamwacha kipindi cha kumbe kucha huyo alikuwa ni Deo Gratis Rutatua ambaye yeye ni afisa mtendaji mkuu baraza la taifa la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kofa kubwa zaidi amezungumzia ni maadhimisho ya, 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 ya siku ya ukimwi uh, duniani. Mimi naitwa Benjamin Mzinga. Nikutakia tu utazamaji mambo pindi vinavyofuata. Usisahau kupa kwa app ya ITV Tanzania na uweze kufurahia maisha.